ఇప్పుడు దాన్ని చెత్తపోట్లో పడేయడం జరిగింది అయితే మనం చూడాల్సినటువంటిది ఏమంటే ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా ఉందో లేదా అన్న విషయాన్ని బాగా పరిశీలించిన తర్వాత సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్ సిస్టమ్ కాబట్టి నైంటీ వన్లో మనకి మళ్ళా తిరిగి మండల కమిషనర్ దాన్ని ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇట్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దాంట్లో ఉంది కాబట్టి చేశారు దాంట్లో అలా ఎందుకు ఉంది అంటే మనం వీ మస్ట్ గో టు ద ప్రియాంబుల్ ప్రియాంబుల్లో ఏం చెప్పారు ప్రియాంబుల్లో ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇందాక మనం శివ ఆ శివరంజని ఆమె చదివి కనిపించారు మీరు కూడా దానికి రెస్పాండ్ అయ్యారు అందులో బేసిక్గా ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒకటి సోషల్ జస్టిస్ రెండవది లిబర్టీ అంటే ఫ్రీడమ్ మూడవది ఈక్వాలిటీ నాలుగవది ఫ్రెటర్నిటీ మరి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రియాంబుల్లో ఈ నాలుగు కూడా అదే ఆర్డర్లో ఎందుకు పెట్టడం జరిగింది సో ఈ దేశానికి కావాల్సినటువంటి నంబర్ వన్ ఏమంటే సోషల్ జస్టిస్ ఆ సోషల్ జస్టిస్ కావాలంటే ఏం కావాల్సి ఉంటుంది సోషల్ జస్టిస్ కావాలంటే మీకు జాన్ రాల్స్ అనేటువంటి గొప్ప ఫిలాసఫర్ కూడా ఉన్నాడు జాన్ రాల్స్ అంటే మన దేశానికి చెందినంత వరకు కూడా జాన్ రాల్స్ మీద మీకు పెద్ద అవగాహన ఉండకపోవచ్చు కానీ జాన్ రాల్స్ చెప్పినటువంటిది ఏమంటే సోషల్ జస్టిస్ అనే దాని గురించి చెప్పాడు ఆయన అంతా కూడా మొత్తం ఆయన తీరి అంతా కూడా సోషల్ జస్టిసే ఆయన చెప్పిన మాట ఏమంటే ఒక ఈక్వాలిటీ రావాలి దేశంలో అంటే ఏం కావాలి ఈక్వలైజేషన్ జరగాలి ఈక్వలైజేషన్ జరగాలంటే అర్థం ఏమంటే ఒక బలవంతుడికి ఒక బలహీనుడికి ఒకలాగే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారంటే మీరు ఏ పక్షాన్ని ఉన్నట్టు అని ప్రశ్నిస్తాడు ఆయన ఒక బలవంతుడికి ఒక బలహీనుడికి కూడా సమానంగా చూస్తారంటే మీరు బలవంతుడి పక్కన ఉన్నట్టే తప్ప బలహీనుడి పక్కన ఉన్నట్టు కాదు కాబట్టి మన సోషల్ జస్టిస్ కావాలంటే తప్పనిసరిగా బలహీనుడైన వాడికి ముందుగా వాటిని వినియోగించుకున్నట్టు హక్కుని కల్పించాలని చెప్తాడు అది ఆయన మన ఇండియన్ కాడు కానీ ఆ విధమైన ఫిలాసఫీ ఎందుకు చెప్పారంటే దిస్ ఇస్ ద రైట్ అప్రోచ్ అటువంటి రైట్ అప్రోచ్ ఉన్న దాన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రియాంబుల్లో మన పూర్వీకులు పొందుపరిచారు అందువల్ల రిజర్వేషన్ అనే దాన్ని మనము ఎందుకు ఆలోచించాలంటే రిజర్వేషన్ అనేటువంటిది కాన్స్టిట్యూషన్లో మన పెద్దలందరూ కూడా పూర్వీకులందరూ కూడా దాన్ని ముందుగా అమలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో పెట్టారు కాబట్టి అది చేసుకోవాలి కాబట్టి రిజర్వేషన్ అంటే ఏదో మనం అపరాధ భావనతో ఉండాల్సిన భావన కాదు ఇది ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే రిజర్వేషన్ అనేటువంటిది రిప్రజెంటేషన్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే అంతవరకు లేనటువంటి వర్గాలు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ వర్గాలు అనే వారికి ప్రాతిధ్యాన్ని కల్పించడమే రిజర్వేషన్ మరి సార్ చెప్పినట్టుగా ఏమంటే డీ రిజర్వేషన్ ఎందుకంటే అంతవరకు మీరు చెప్పారు వారు చెప్పినట్టు దాంట్లో పూలే అంటే మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ రాకముందు ఉన్నటువంటిది అంతా కూడా మనుధర్మ శాసనం ఈ మనుధర్మ శాసనాలలో కొన్ని పద పదవులు కానీ చదువులు కానీ లేకుంటే ఏవైనా ధనాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిమందికి టోటల్ రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి ఆ రిజర్వ్ చేయబడ్డ వాటిని డీ రిజర్వ్ చేయటం అంటే మిగతా వర్గీయులకు కూడా సమాన ప్రతిపాదన అమలు చేయటం అనేటువంటిది రిజర్వేషన్ అనేటువంటి ఒక మంచి అర్థాన్ని ఇచ్చారు అందువల్ల ఏమంటే వినయ్ కుమార్ గారికి నేను తప్పనిసరిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆ విధమైన ఇంటర్ప్రెషన్కి సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఆస్పెక్ట్ అంబేద్కర్ చాలా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఈ పూలే భావధార ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది గౌతమ్ బుద్ధు నుంచి వచ్చింది గౌతమ్ బుద్ధుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్య భావధార నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఏమంటే ఈ రోజున పూలే గురించి ఆలోచించిన లేక అంబేద్కర్ గారి నుంచి ఆలోచించిన ఇందాక చెప్పిన రామస్వామి నాయకర్ కావచ్చు లేకున్నట్లయితే త్రిపునాయ్ రామస్వామి చౌదరి కావచ్చు వీరందరూ కూడా ఈ దేశంలో కావాలని కోరేటువంటిది సమాన భావన సమానత్వం కాబట్టి మనం ఈ భావధార అనే దాన్ని ఎక్కువగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఇటువంటి వ్యక్తులు ఇచ్చినటువంటి భావాలని వాటిని చదువుకోవడం చాలా ముఖ్యం చాలామందికి ఏమంటే తెలియదు అజ్ఞానంతో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అదే మనకి జైనులను కూడా అజ్ఞానం గురించి చెప్తారు అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానం వైపు రావడం అనేది చాలా ముఖ్యం కాబట్టి మన దేశంలో చాలా మహనీయులు గొప్ప గొప్ప వాడందరూ కూడా ఈ దేశానికి కావాల్సిన చాలా అంశాలు చెప్పుకొచ్చారు ఓన్లీ చేయాల్సినటువంటిది ఏమంటే దాని గురించి తెలుసుకోవటం రెండవది ఆచరించడం దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్ ఓరియంటేషన్కి లేకపోతే ఎంత జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి అర్థమవుతుంది ఆ అంశాన్ని మరి మిత్రులు మీరందరూ కూడా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే దేశ భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దడానికి కంకణం కట్టుకుని అనేక ప్రాంతాల నుంచి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు మీ కాలం చాలా విలువైంది ఇటువంటి విలువైన కాలంలో మహనీయులైనటువంటి వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకోవడం వాటిని మీరు ఆలోచించి ఆచరణ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం 
ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి మీరు మీకున్నటువంటి సందేహాలు ఏమన్నట్లయితే 